face aux violents combats qui prévalent au Soudan, dans un conflit béant entre deux généraux El Burhan et Dagalo, les membres de la communauté soudanaise en Libye se disent extrêmement inquiets, exprimant leur indéfectible solidarité avec leurs familles et leurs amis, qui sont confrontés à des coups de feu, des coupures d'électricité et d'eau, des pénuries alimentaires, redoutant également une crise sanitaire qui guette la région. Les Nations Unies ont à cet effet déclaré que le conflit avait provoqué une crise humanitaire catastrophique, en partie due à l'effondrement imminent du système de santé du pays. Nous appelons le commandant chef des forces armées et son adjoint Hamiti à la raison. Au final, il n'y a pas de vainqueur dans cette guerre. Cette maudite guerre nous coûtera cher. Des citoyens innocents meurent et des enfants ne trouvent ni à boire ni à manger à cause des événements car les routes sont fermées. Des gens avec des intérêts propres à elles sont derrière tout ça. Et nous devons en tant que patriotes raison garder. Le Soudan est assez grand pour nous tous. Scrutant les informations à la télévision et collées à leur téléphone mobile, de nombreux Soudanais espèrent que la paix règne à nouveau dans leur pays. Inch'Allah, le Soudan sera préservé. Nous rentrerons en toute sécurité et prospérité. En ce moment, nos proches sont au Soudan et nous sommes en Libye. Nous craignons pour eux. Nous sommes en exil. À l'époque, c'était nos proches qui craignaient pour nous ici à l'étranger. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Que Dieu préserve le pays. Le commandant de l'armée soudanaise et le commandant des forces paramilitaires de soutien rapide ont convenu d'un cessez-le-feu d'une durée de 24 heures à compter de ce soir. Rappelant que le dit conflit entre les deux parties a éclaté samedi dernier, engendrant le décès d'au moins 185 civils à travers le pays.